Ladies and gentlemen, please welcome the president, the first ever BMW X7. Hai dan welcome to Auto Edit Max. Kembali dengan Audi yang nggak pernah review Audi. Kali ini gue tetap akan review sebuah BMW. BMW apa? BMW terbesar or the biggest BMW ever made. The BMW X7. Oke, okay, untuk desainnya sendiri, ini seperti tadi gue bilang ya, ini BMW terbesar yang pernah dibuat oleh BMW. Ukurannya 5,15 meter menjadikan dia di segmen luxury itu SUV terbesar yang pernah dibuat dan yang ada. Kita lihat dari segi desainnya ya. Pertama kali pasti kontroversialnya itu di grill yang segede-gede gaban ini. Cuman, ya kalau dilihat langsung ya, grillnya nggak se... apa ya, nggak seaneh yang disangka gitu. Karena untuk mobil ini besar, Gerinda lumayan matching dengan keseluruhan bonetnya yang yang lebar dan yang besar itu. Dan kalau dari segi lampu, si X7 ini juga sudah dilengkapi oleh lihat tuh, biru-biru ini, laser light -nya. Jadi dia laser light sudah ada sebagai standar di BMW X7 terbaru ini. Untuk roda sendiri dia sudah pakai 28545, ringnya 21. Jadi ini udah kayak mobil-mobil tak life ya, mobil-mobil mafia. Ringnya 21, bannya Pirelli, RFT lagi. Waduh gede banget. Peleknya sendiri model-model ala-ala uh, M, jadi sudah berakar-akar gini, terus ferit silver kalau nggak salah, apa ferit grey gitu kalau nggak salah namanya. Ya overall sih cocok ya, biarpun gue prefer kalau bannya agak lebih sebelan dikit. Oke, okay, di bagian sampingnya baru kelihatan ini mobil gede, bener-bener gede banget. Ya seperti tadi gue bilang, panjang 5,15 meter, lebar hampir 2 meter, dan karakter BMW-nya masih tetap ada ya. Pertama, L shape-nya itu masih ada. Dia memanjang sampai ke sini. Master King-nya juga masih ada. Malah jadi lebih tegas. Cuman karena dia besar dan dia jaga headroom ya. Pilar C dan pilar D ini kalau BMW biasanya agak menukik, agak kayak coupe, dia malah tegak. Tapi malah jadi kesannya keker, gagah di barang. Dari ke belakangnya. Di bagian belakangnya sekilas ada kemiripan dengan si BMW X5. Jadi garisnya udah mengadopsi garis desain BMW yang baru, jadi lebih clean, L-nya lebih subtle, chrome chrome juga lebih halus, dan sama seperti si X5, dia juga pakai split gate. Jadi kebuka bisa di atas, dan ini bisa dibuka di sini. Nah, sama seperti si X5. Cuman memang interior jauh lebih besar. Seperti apa interiornya? Kita masuk yuk ke dalam. Kalau kalian perhatikan di launching-launching terbaru lineup BMW ini, mereka nggak pakai nama BMW lagi, mereka pakai namanya Bayerisch Motor and Work. Jadi kesannya biar lebih premium. Karena beberapa merek-merek terkenal juga kayak CK misalnya, itu kalau di lineup premiumnya mereka, mereka tulisnya Calvin Klein, bukannya CK. Sama juga dengan BMW. Jadi untuk 7 series, X7 sama 8 series, itu mereka nulisnya Bayerisch Motor and Work. Oke, okay, sekarang kita di dalam si The New X7. Interiornya stand out banget sih. Bagi kalian yang udah pernah lihat si X5, interior itu garis desainnya sama. Mirip-mirip ya. Dia agak sedikit lebih lebar. Cuma build quality, pemilihan bahan, dan beberapa detail-detail itu benar-benar logically layout dan well built. Jadi, kalau ciri khasnya BMW generasi generasi terbaru tuh, indikator AC tuh dibikin di sini ya. Ada kayak display kecil di samping kisi-kisi AC-nya. Di sini juga jadi lebih clean. He Air drive-nya juga jauh lebih uh, clean dan untuk si XX series yang uh, upmarket ini yang tinggi-tinggi ini ininya kristal men. Nih, crystal cut gitu jadi tuasnya tuh looks nice karena kalau di zoom itu jadi ada X-nya di dalamnya itu dan dipegang juga enak. Berapa detail-detail masih sama dengan BMW lainnya. Instrumen clusternya sudah full digital display jadi kalian bisa uh, dinamis bisa diubah-ubah sesuai dengan driving mode-nya pengaturan uh, elektrik-elektriknya, memorinya, semuanya masih sama. Ini benar-benar mobil yang tidak hanya duduk di belakang, dibuat untuk duduk di belakang, tapi juga dibuat untuk menyetir. Di bagian sini, kita bisa lihat ada dua cup holder. Ini bisa dipanasin. 
bisa didinginin. Jadi kalau dipanasin dia jadi merah, didinginin dia jadi ada birunya. Jadi beli kopi gitu Starling gitu kan. Kalian taruh di dalam sini bisa tetap hangat atau bisa tetap dingin. Di dalam sini juga ada uh, wireless charging Qi. Jadi kalian kan pun yang canggih-canggih mahal-mahal bisa taruh sini bisa langsung di charge dan ini kalau bisa dibilang ini BMW pertama yang sudah mengadopsi wireless Apple CarPlay. Jadi Apple CarPlay kalian bisa langsung dihubungkan ke head unitnya iDrive-nya dengan wireless. Bagian sini detail-detail seperti ini kayak kristal gini ya keren ya. iDrive-nya, navigation, home-nya segala macam ini adjustment buat pengaturan ketinggian suspensinya karena dia sudah Airsus dan ini pengaturan untuk off-road-nya karena juga lagi-lagi dia sudah off-road ready. Jadi suspensi depan dan suspensi belakang ada differential lock -nya. Jadi nggak cuma buat city SUV ya, gaya-gaya doang. Tapi yang bikin penasaran tuh sebenarnya gimana sih duduki belakangnya? Karena ini kan BMW paling lega harusnya ya di X di seri X. -nya. Kita ke belakangnya aja yuk. Oke, okay, sekarang kita ada di bagian baris kedua dari the all new BMW X7 dan di sini baru kelihatan perbedaannya dibandingkan si X5. Jadi dia sudah mengadopsi Sky Launch. Sky Launch itu kacanya tiga depan sunroof panoramik dan ada kaca panoramik glass lagi di belakang dan ini dilengkapi dengan biar kelihatan kayak bintang-bintang gitu loh LCD banyak ratusan titik ini biar berubah-ubah nanti ambiensnya di atas sini dan ya di sini memang seharusnya pemilik dari CX7 ini duduk karena headroom melimpah dan ini kursinya juga dengan adjustable Amresnya bisa mengatur ketinggiannya tuh. Sama surprisingly ya, BMW menaruh bantal empuk di sini kayak first class-nya atau business class-nya di pesawat-pesawat. Jadi duduk tuh lah. Serasa jadi bos. Dan di luar itu juga fitur-fitur yang dilengkapi di baris kedua ini juga lebih dari cukup. Kita akan mendapatkan dua layar touchscreen untuk pengaturan general setting, untuk pengaturan audio segala macam ukurannya 10,2 inch kanan kiri AC 5 zone 1, 2, 3, 4, 5 jadi ini AC nya 5 zone 5 zona dan detail-detail lainnya juga sama seperti bagian depannya tombolnya juga sudah enak layout nya juga sudah bagus ada pengaturan audio sini headphone uh, USB dan cup holder nya sini ya tapi sayang nggak ada pendinginnya cup holder -nya. ini bener-bener ya dibuat untuk duduk di sini gitu dan detail-detailnya juga diperhatiin banget untuk kenyamanan penumpang di baris kedua ini contoh, blindnya sudah elektrik baik kanan maupun kirinya dia juga bisa ngatur kalau nggak salah blind yang di belakangnya oh, beserta sunroof-sunroof di belakangnya juga dia bisa atur ini bener-bener kayak raja sih duduk di sini biarpun, biarpun kritik gua, gua berharap dengan mobil yang 5,15 meter panjang ini gua berharap legroomnya harusnya sedikit lebih lega lagi dan kursinya kalau bisa sih lebih agak ke bawah dikit ya ini jangan salahkan mobil, jalankan postur, kaki gua pendek jadi kaki gua agak ngegantung dikit kurang ya, ngebenem gitu loh biar lebih nyaman duduknya tapi no complain, ini mobil buat para bos kita lihat baris ketiga aja Jadi si X7 ini dilengkapi dengan mesin inline 6 3000 cc Twin Power Turbo Powernya 340 HP dan torsinya 450 Nm Ini mesin yang sama dengan 740 Li Jadi ini beda cukup ya Seri 7 ditaruh di X7 Untuk masuk ke baris ketiga, ini juga mudah banget Karena pengaturan kursi ini, kedua kursi yang di tengah ini, Captain Seat ini semuanya full elektrik Kita bisa ngatur dari sini jadi kursi benar-benar kelipat sampai ke depan, aksesnya masuknya gampang dan bahkan kursi depan agak kelipat dikit ke depan. Jadi benar-benar, wah ini sih benar-benar nyaman banget. Oke kita lihat baris ketiganya ya. Baris ketiganya, ya seperti BMW bilang, ini lebih cocok dibilang mobil 2 plus 2 plus 2. 3 sih sebenarnya maksa sih, soalnya nggak ada seatbelnya juga gitu. Lebih bagus 2 dan 2. Dan kata mereka buat grown ups, buat orang dewasa, ini lebih dari cukup ya. Headroom 174 masih oke, okay. depan sih jantanya ya. Dan di sini masih ada pengaturan AC, jadi benar seperti yang dibilang ini five zone. Jadi di belakang ini kedua orang yang anak tiri di belakang ini masih dapat pengaturan AC yang nggak tiri-tiri banget sih jadinya deh. Jadi masih bisa nyaman juga. Deh. Biarpun memang ada agak sedikit lebih uh, tegak ya dibandingin pengaturan kursi lainnya. Ya buat darurat oke okay lah. Dan kita masih bisa menemukan beberapa gimmick-gimmick uh, 
seperti cup holder trim-trimnya yang dilanjutkan dari depan ke belakang ini masih bisa kita dapetin dan ambient lightingnya juga masih tetap kelihatan di baris ketiga ini ya, oke, okay. sekian impresi singkat kita mengenai the all new BMW X7 BMW terbesar yang pernah dibuat oleh BMW dan apakah termewah? ya bisa dibilang ini adalah seri 7 with steroid lebih tinggi ground clearance lebih tinggi, dalam juga sama mewahnya berapa detail-detail juga masih lebih bagus dan biarpun ini platformnya sebenarnya mirip sama sama X5 tapi nggak terlalu banyak terlihat perbedaan-perbedaannya karena memang ini upmarket banget ya, benar-benar naik kelas banget cuman tetap masih ada uh, perasaan kalau baris kedua itu harusnya bisa lebih dimewahkan lagi, bisa lebih dimajakan lagi karena gimana pun juga orang-orang yang beli mobil seperti ini akan duduk di baris kedua tapi apakah dia tetap mempertahankan heritage-nya BMW sebagai sebuah mobil yang sheer driving pleasure? Nanti kita pinjam dan kita akan coba langsung. Seperti apa rasanya. Oke, okay? thank you. Sekian dari Audi. Terima kasih sudah nonton. Klik like kalau suka video ini. Subscribe kalau belum subscribe. Dan tekan lonceng kalau ingin dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you dan bye. Ini juga elektrik. Damn, nggak nyala. Terus <laughs> bisa turun nih. Oh, gini. Aku berharap headroom, sorry, copot tuh, nggak bisa buat apa-apa ya ternyata. <laughs>